नमस्कार साफ्ट नैट मन टीवी तेलंगा समर्तना भक्त रामदास कीर्तन डिजिटल संगीत शिक्षण तरगत को स्वागत मन इप्दा अनेक संगीता संबंधी बेसीक्स ने जी अदे विधा भक्त रामदास गीर्तन रोजू तेज अभ्यास जरूर मर मरी विषया मन प्राक्टी चाहिए अवसर हुई अभ्यास अवसर हुई साधन चेल्स अवसर हुई साधन लेकु संगीता साधि अदे विधा संगीता संबंधी कोई विषया मन तेजन अवसर हो मरी आ संगीता संबंधी कोई विषयान की तदुपरी कोई बेसीक्स कीर्तन ने संगीत कलगार आह्वाच नमस्कार मैडम नमस्कार मैडम यह क्लास चपेबोस्तारा तपक इंत मुझे क्लास हेचुस्थाई स्वर वरकू ने जीरोजु तग्स्थाई स्वरा अने चाप्टर के मिम्मल स्वरा कीर्तन ने अंत यह तग्स्थाई स्वरल की हरहर राम कीर्तन की मध्यन एदना सिमिलारी वाले दी एम जब मंच प्रश्न वैसे अटे तग्स्थाई स्वरा अंटे चला मटकू सनी दी सनी दला बेस की पाड़े स्वरल मरी हरिहरि राम पूर्ति स्टार्ट अंत हरि हरि राम नर जोड़कू अंत मत मन की बेस तग्स्थाई स्वर टो कीर्तन मत अभी अंकनी दीरो क्लास की सैलक्ट जरिए अंतरो तग्स्थाई स्वरा ने आ तग्स्थाई स्वर प्रयोग कीर्तन अभ्यास जरूर बहुत मैडम अच्छे दी तो अनेक विषया कीर्तन भक्त रामदास गीर्तन यानी वेरे को कीर्तन अटार कोई संकीर्तन अटार को कृतार वीट मध्य उदमेमो व्यत्यासमेटो विवरीगलारा इप्ड मैं शास्त्रीय संगीत में कृति कीर्तन अने रे पार्टस उमूल कीर्तन अंटेमो पलवी चला चरण अभी मन भजनला पाड़को दाखी अंत पलवी में एक्व मन को वेरिएशन उसे संगत गमका उ चरण पद पदे वरकू उ साहित्यम चाल सर अर्थम विधा ईजी उ दाने मन ग्रूप अंदर कल काम पाड़क वील रचना कीर्तन कीर्तन मरी कृति अंटेमो पलवी अनपलवी चरण को रे मूड़ दादापू ऐद वरक उमो वाट की प्रत्येकि पलवी में रेम गमका वेरिएशन उ अनपलवी वेरे ट्यून उ चरण वेरे ट्यून उ मर अदे विधा अंत मनोधर्म संगीत नैक्स्ट चाप्टर नैन चुनम जरूर मैं कृति की रागलापन स्वरकलन चुस्त वील उ रचना रागलापन स्वरकल शास्त्रीय संगीत में चला अद्भुत प्रक्रिया अटार अभी चुस्कने अवकाश कृति कीर्तन अभी भजन संप्रदाय चाल कन्वीनियंट रामदास कीर्तन अदे विधा कृति कीर्तन का वेरे तिला इलांट विटाई कदा असल तिला अंटे दादी विवरी ओके अभी इन मन शास्त्रीय संगीत में तिला अने मनमेना पर्फॉम प्रोग्रम से अंदर चवर अटे स्टार एटे विनायक पाट पड़े कोई वर्ण अला कीर्तन पाड़न तरह अन्नमाचार्य कीर्तन अवी पड़ा चवर पड़े अंशम तिला तिला इंकोम विवरण चपता है तिला अंत पलव उ अनपल्लव उ चरण उ दाटो भागा अच्छे अन्नी रचन अंत कीर्तन ला मन की तिला साहित्यम उ अटे साहित्यों पर इंकोक रे मुख्यमंत्री अंश अंदर उठाई अभी अंत ज अंटे तदि कीट तुम मद गमद दिमी कीट तुम दिमीट तम दिमीट जमत कीट इला 
ఇది రాగేశ్వరి తిల్లానలోని ఒక పార్ట్ ఇది మరి దాంతోపాటు రీజా నీజా గమ రీజా నీజా గమ రీజా నీజా గమ రీజా నీజా ఇలా స్వరాలు కూడా ఉంటాయి మరి దానిలో పల్లవి కూడా మీకు ఒకసారి వినిపిస్తాను ఉదాహరణగా ధీం తదరతాని ధీరనాదృత ధన జణుత ధీం జణుత ధీం జణుత ధీం తదరతాని ధీరనా ఇది ఒక తిల్లన పల్లవి అంటే మృదంగం మీద వాయించే జతుల్ని పాట రూపంలో పాడుతూ తిల్లాన్ని ప్రజెంట్ చేయడం జరుగుతుంది అవునండి బాగుందండి అంటే ఈ దీంతో పాటుగా ఇంకేదన్నా మంచి తిల్లాన బాగా పాపులర్తున్న మరొకటి ఇంకొంచెం సరళంగా అర్థమయ్యే తిల్లాన మరొకటి చెప్పగలుగుతారా తప్పకుండా అండి మన బాలమురళి కృష్ణ గారు రచించిన కుంతల వరాలి తిల్లాన ఉంది అది మీకు ఒకసారి వినిపిస్తాను అసమానమైన తిల్లాన మురళి నాద వినోదమైన తిల్లాన అసమానమైన తిల్లాన మురళి నాద వినోదమైన తిల్లాన కుంతల వరాళి రాగమైనది సమ పని ద స సని ద పమ స సమ పని ద స సని ద పమ స త జణు ధిమిత జణు తిమిత తరికిట కిడిత కథాచం తరిత జం తరిత జం తరిత అంటే ఇందులో మీరు బాగా గమనిస్తే కనుక ఇందులో మూడు అంశాలు మీకు వినిపించడం జరిగింది ఇటు తిల్లాన నదృదే మని జతులు వచ్చాయి సాహిత్యం వచ్చింది అసమానమైన తిల్లాన మురళి నాద వినోదమైన తిల్లాన కుంతల వరాళి అంటే రాగం పేరుతో కూడా మనము సాహిత్యాన్ని గమనించవచ్చు చివరిలో స్వరాలు కూడా వచ్చాయి అంటే సాహిత్యము స్వరాలు జతులు వీటన్నిటినీ పాట రూపంలో కూర్చి అద్భుతంగా పాడేటువంటి ముఖ్యంగా జతుల్ని ప్రధానంగా చూపించి పాడేటువంటి ఇది తిల్లాన ఈ తిల్లానని మీరు ఇంత ముందు చెప్పినట్లుగా ప్రధానంగా ఒక కచేరీ చేసుకుంటాం సారీ కచేరీలో చివరిలో పాడుకుంటారు చాలా బాగుంది మేడం ఈ విషయాలన్నీ తెలియజేసినందుకు చాలా ధన్యవాదాలు విన్నారు కదండి మొత్తము కచేరీ పద్ధతిలో మనం ఈ విషయాలు నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం అనేది ఉంది అందుకనే కేవలం బేసిక్సే కాకుండా బేసిక్స్తో పాటు మీకు కొన్ని కీర్తనలు కూడా నేర్పించడం జరుగుతుంది ఈ కీర్తనలతో పాటు చివరిలో తిల్లాన అనేది పాడుకుంటారు ఈ తిల్లాన ఏ విధంగా ఉంటుంది ఏంటి ఆ విషయాలన్నీ కూడా తెలియజేసుకున్నారు కదా వీటన్నిటినీ కూడా అంటే మరికొన్ని తిల్లానాలు అవన్నీ మీరు వింటూ ఉంటే శాస్త్రీయ సంగీతానికి సంబంధించి ప్రధానంగా చిన్నప్పటి నుంచి వినడం అనేది చాలా అవసరమైన విషయం ఎంత ఎక్కువ మనం శాస్త్రీయ సంగీతాన్ని వింటే అంతగా మన కర్ణభేరి దానికి చక్కగా ఆ నైపుణ్యాన్ని సంపాదిస్తుంది దాన్ని ఆ టేస్ట్ని అలవరచుకోవడం అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి మీరందరూ కూడా చక్కగా శాస్త్రీయ సంగీతాన్ని రోజు వింటారని రామదాస్ కీర్తనలు నేర్చుకుంటారని బేసిక్స్ కూడా నేర్చుకుంటారని తిల్లాన ఇలాంటివి కూడా విని వాటిని కూడా సాధన చేస్తారని ఆశిస్తున్నాము మరి మనము సాఫ్ట్ నెట్ మన టీవీ తెలంగాణ సమర్పిస్తున్నటువంటి ఈ అంతారామయం కార్యక్రమంలో భాగంగా కొన్ని శాస్త్రీయ సంగీతానికి సంబంధించిన బేసిక్స్ రామదాస్ కీర్తనలు నేర్చుకుంటున్నాం కదా మరి వెంటనే ఈ మన క్లాస్ని ప్రారంభించుకుందామా నెట్ మన టీవీ తెలంగాణ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం శ్రీ భక్త రామదాస్ గారు రచించినటువంటి కీర్తనతో కూర్చబడినటువంటి అంతారామయం అనే సంగీత శిక్షణ తరగతులకు మీ అందరికీ స్వాగతం ఈరోజు తరగతిలో మీరు కర్ణాటక శాస్త్రీయ సంగీతం బేసిక్స్ అంటే అభ్యాసగానానికి సంబంధించిన మరొక చాప్టర్లోకి మీరు ఎంటర్ కాబోతున్నారు దాని పేరు తగ్గు స్థాయి స్వరాలు ఇంతకు ముందు క్లాసులలో మీరు హెచ్చు స్థాయి స్వరాలు జంట స్వరాలు సరళి స్వరాలు అనే చాప్టర్స్ మీరు అంతా కూడా సాధన చేసి ఆ చాప్టర్స్ని బాగా మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు కదా ఇప్పుడు మరి ఈరోజు తరగతిలో మీకు తగ్గు స్థాయి స్వరాలు అనే చాప్టర్లోకి మిమ్మల్ని తీసుకువెళ్ళడం జరుగుతుంది ముందుగా ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడానికి నేర్చుకోవడానికి వచ్చినటువంటి విద్యార్థులను ఒకసారి మనం పరిచయం చేసుకుందాం స్వామీరావు గారు నమస్కారం అండి నమస్తే అనంత రాఘవ నమస్కారం సంగీత మూర్తి గారు శ్రీనిధి 
నమస్కారం రామారావు గారు మరి ఈరోజు ఈ బేసిక్స్లో మీరు నేర్చుకోబోయే అంశం తగ్గు స్థాయి స్వరాలు ఈ తగ్గు స్థాయి స్వరాలు కూడా మీకు ముందు నేర్చుకున్న చాప్టర్స్ విధంగానే ఏదైతే రాగంలో మీరు నేర్చుకున్నారో మాయా మాడవ గౌడ రాగం అని అనే రాగంలోనే మీరు ఇంతవరకు కూడా బేసిక్స్ నేర్చుకుంటూ వచ్చారు కదా అదే రాగంలో ఇప్పుడు మరొక చాప్టర్ తగ్గు స్థాయి స్వరాలు అనేది మీరు నేర్చుకోబోతున్నారు ఈ తగ్గు స్థాయి స్వరాలు అంటే చిన్న వివరణ మీకు తెలియజేస్తాను తగ్గు స్థాయి స్వరాలు అంటే పైన పైన స్వరాల నుండి కింద స్వరాల వరకు మనం పాడగలిగే స్థాయి స్థాయిలో కూర్చోబడినటువంటి స్వరాలు అంటే ఇంతకుముందు చాప్టర్లో మీరు నేర్చుకున్న హెచ్చు స్థాయి స్వరాలు ఏంటంటే కింద స్వరాల నుండి అంటే స ఆ స్వరం నుండి సరిగమ పదని సా అని హై పిచ్ వరకు మనం ఏదైతే పాడుతున్నామో అందులో పాడే స్వరాలన్నీ కూడా అంటే కింద నుండి పైకి పాడే స్వరాలన్నీ మీరు సాధన చేసినవన్నీ కూడా హెచ్చు స్థాయి స్వరాలని పిలువబడతాయి మరి ఈరోజు మీరు నేర్చుకునబోయే చాప్టర్ తగ్గు స్థాయి స్వరాలు అంటే ఏంటంటే పైన స్వరాల నుండి కింద స్వరాలు అంటే సరి తప మగని సా ఆ విధంగా మొదలయ్యి మరి స నీంద ఆ విధంగా ఇంకా బేస్కి అంటే బాగా మందర స్థాయిలో మనం ప్రాక్టీస్ చేయబోయే స్వరాలు అనమాట మరి మీరంతా కూడా మొదటగా ఈ క్లాస్లో సాపాస పాడిన తర్వాత మనం ఈ స్వరాల్లోకి ఎంటర్ అవుదాం స పాడారు కదా మరి ఈ తగ్గు స్థాయి నేర్చుకోబోయే ముందు దాని రాగం యొక్క వివరణ మీలోని కొంతమంది నాకు తెలియజేయాలి అంటే ఈ రాగం పేరు మరి అది ఈ డెబ్బై రెండు మేళకర్త రాగాల్లో ఎన్నవ రాగం అదేవిధంగా దానికి వచ్చే స్వరస్థానాలు అవి ఏంటి ఒకసారి నాకు చెప్పగలరా చెప్తే మేడం ముందుగా నాకు ఈ తగ్గు స్థాయి స్వరాలు రాగం పేరేంటి ఒకసారి చెప్పండి మాయా మాళవ గౌడ రాగం అదేవిధంగా మరి అది ఈ డెబ్బై రెండు ముఖ్యమైన రాగాల్లో ఎన్నవ రాగము పదిహేను మేళకర్త రాగం మేడం పదిహేనో మేళకర్త రాగం మరి ఇప్పుడు ఈ మాయా మాళవ గౌడ రాగానికి మనము గుర్తుపట్టడానికి కొన్ని స్వరాలు ఉన్నాయి కదా ఆ స్వరాలు ఏంటి అనేది నాకు ఒకసారి చెప్పండి షడ్యమము శుద్ధరి శబము అంతరగాంధారము శుద్ధ మధ్యమము పంచమము శుద్ధ దైతము కాకల నిషాద బా చెప్పారు అంటే మనకు సరళి జంట హెచ్చు స్థాయి తగ్గు స్థాయి స్వరాలు అన్నీ కూడా మాయా మాండవ గౌడ రాగంలోనే ఉన్నాయి కాబట్టి అందులో మనం పాడే స్వరస్థానాలే ఇందులో కూడా మనం పాడుకోవడానికి వీలుగా ఉంటుంది ఇప్పుడు తగ్గు స్థాయి స్వరాల్లో మొదటిది మీరు రాసుకోండి మొదటి తగ్గు స్థాయి స్వరం సని దప మగ రిస సని దప మగ రిస తర్వాత సాకి ఒక దీర్ఘం ఒక సెమికోల్ రాసుకోవాలి అంటే సాకు నాలుగు అక్షరాల గ్యాప్ అనమాట అంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అంటే స అని ఈ విధంగా నాలుగు అక్షరాలకి సరిపడా ఒక సా పాడాలి తర్వాత ఇంకొక సాకు కూడా ఒక దీర్ఘం రాసుకోవాలి ఒక సెమికోల్ పెట్టుకోవాలి అంటే అది కూడా నాలుగు అక్షరాలు అనమాట ఆ ఇంకొక సా కూడా స అనే విధంగా ఈ నాలుగు బీట్లకి సరిపడా సా పాడాలి సో మొదటి లైన్ సని దప మగ రిస సా సా రాసుకున్నారా రాసుకు తర్వాత లైన్ గరి సని సరిగమ సరిగమ పద నిస ఇప్పుడు హెచ్చు స్థాయి స్వరాలు మీరు నోట్బుక్లో రాసేటప్పుడు మీరు గమనించిన పాయింట్ ఏంటంటే అంశం సరిగమ పద నిస అన్నప్పుడు సా పైన డాట్ పెట్టారు ఎందుకు పెట్టామా డాట్ అది చాలా హై పిచ్ లో పాడుతున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు మరి తగ్గు స్థాయి స్వరాలు పాడేటప్పుడు ఏంటంటే పైన స్వరాల నుండి కిందకి పాడుతున్నాం కాబట్టి కింద సా అంటే సాని దీ సా ఇంతవరకు పాడే స్వరాలకి మనం డాట్స్ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు 
దానికంటే కింద స్వరాలు అంటే సనీ అంటే సా కంటే కూడా కింద వచ్చే స్వరాలు ఏమైనా ఉంటే వాటికి మనం ఆ స్వరం కింద ఒక డాట్ పెట్టి రాసుకోవాలి అంటే అది మందర స్థాయి అంటారు దాన్ని అందుకని ఆ స్వరాల కింద థాట్ పెట్టి రాసుకోవాలి ఇప్పుడు మరి మీరు రాసుకున్న రెండు లైన్లలో కూడా గరి సని సరిగమ సరిగమ పద నిసాలో గరి సని నీకి కింద డాట్ పెట్టి రాసుకోండి రాసుకున్నారా మరి ఇప్పుడు మనం ఈ తగ్గు స్థాయి స్వరంలో ఫస్ట్ తగ్గు స్థాయి స్వరం ఫస్ట్ స్పీడ్ అంటే మొదటి కాలం ఎలా పాడాలో ఒకసారి నేర్చుకోండి దీనికి తాళం కూడా ఎయిట్ బీట్స్ వేస్తూ ఉన్నాం కదా ఆది తాళం అన్నట్టుగా ఆ ఆది తాళమే ఈ స్వరాలు కూడా మనము వేసుకోవచ్చు ఒకసారి నాకు ఆది తాళం వేసి చూపించండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ అయితే ఈ ఆది తాళం కూడా మొదటి కాలం పాడేటప్పుడు మనం బాగా స్లోగా వేసుకోవాలి అంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఇంత స్లోగా వేసుకుంటే మీరు థర్డ్ స్పీడ్ పాడేటప్పుడు కూడా మీకు అది ఈజీ అవుతుంది ఇప్పుడు ఒకసారి ఈ స్వరం మీకు నేర్పిస్తాను మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి సాగరి ఇంకొకసారి పాడండి అంటే ఇందులో సని దప అనేది ఈ మొదటి నాలుగు అక్షరాల్లో పాడాలి మగరిస అనేది తర్వాత నాలుగు అక్షరాల్లో పాడాలి ఇంకొకసారి నేను చెప్తాను సనీ దప ఇది ఫస్ట్ లైన్ తర్వాత గరీ సీ ఇందులో గరీ సా వరకు మనం పాడే స్వరాలన్నీ కూడా మధ్యస్థాయి స్వరాలు అంటే మిడిల్లో మనం పాడే స్వరాలని పెంచుకుంటాం కదా మరి గరి సన్నీలో నీకి కింద డాట్ పెట్టి రాసుకున్నారు కాబట్టి దాన్ని తప్పనిసరిగా మనం బేస్లోనే పాడాలి అంటే మందర స్థాయిలోనే కొంచెం కిందకి పాడాలి ఎలా అంటే గరీ సీ అంత కింద పాడాలి ఒకసారి పాడండి ఓకే సరిగా ఇప్పుడు గరి సని సరిగమ ఎలా పాడాలి అంటే గరీ సని సరిగా తర్వాత లైన్ సరిగా పద ఇప్పుడు సరిగమ పదని సా పాడేప్పుడు ఒక చిన్న అంశం ఏం గమనించాలి అంటే స అంటే బాగా బేస్లోనే స్టార్ట్ చేయాలి అప్పుడు సరిగా పద అంటే మొదటగా మనము ఆధార షడ్జమం అని పిలుస్తాం అంటే ఫస్ట్ పాడే సాని ఆధార షడ్జమం అంటాం కాబట్టి ఆ సాని కరెక్ట్గా పాడితే మిగతా స్వరాలు అన్నీ కూడా వన్ బై వన్ అంటే ఒకటి వెనక ఒకటి మెల్లిమెల్లిగా దాని లెవెల్లో కరెక్ట్గా వస్తాయి అందుకని మనం సరిగమ పదని సా పాడేప్పుడు ఏం గమనించాలంటే సా కరెక్ట్గా పాడాలి ఏది ఒకసారి సరిగమ పదని సా పాడండి ఇప్పుడు మనము ఇది మొదటి నుంచి ఇంకోసారి పాడదాము ఒకసారి నేను చెప్తాను మీరు పాడండి సా
ఇంకొకసారి ఇందులో సరిగమ సరిగమ పదనిస అనే లైన్లో రెండు సార్లు మనం సరిగమ పాడాలి అంటే సనిదప మగరిస సాస తర్వాత గరిసని సరిగమ సరిగమ పదనిస ఈ గరిసని తర్వాత వచ్చే సరిగమని కరెక్ట్గా సాలు స్టార్ట్ చేసి పాడండి ఏది ఇంకొకసారి వినిపించండి అంటే ఇక్కడ ఒక చిన్న కరెక్షన్ ఏంటంటే సని దప పాడేప్పుడు కూడా కరెక్ట్గా పైన సాలు అంటే సా అని పాడుతున్నాం కదా డైరెక్ట్గా ఆ సాలు మీరు స్టార్ట్ చేస్తే కింద వరకు కూడా కరెక్ట్గా వస్తుంది ఒకసారి పాడండి ఈ సని దప మగరిస సాస అనే ఈ తగ్గుస్తాయి స్వరం రెండో కాలంలో ఒక బీట్ వేస్తూ రెండు స్వరాలు పాడాలి అంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ తాళం మాత్రం ఇలాగే ఈ ఎయిట్ బీట్స్ వేస్తూ ఉండాలి మనం పాట మాత్రం ఒక బీట్లో ఎన్ని స్వరాలు పాడతాం రెండు స్వరాలు రెండు స్వరాలు పాడాలి మీరు అది పాడేటప్పుడు కూడా స్వరాలు పై నుండి కిందకి ప్రాక్టీస్ చేయడం ఒక మెథడ్ దాంతోపాటు తాళం కూడా కరెక్ట్గా వేస్తూ ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఒకసారి అది చూడండి సనిదరి అంటే సాసాలో మొదట మొదటి కాలంలో మనం పాడిన సాకి ఎన్ని ఎంత దీర్ఘం మనం పాడాము నాలుగు అక్షరాలు అంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్కి ఒక సా పాడాము మళ్ళీ నెక్స్ట్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్కి ఇంకొక సా పాడాము ఇప్పుడు మనం రెండో కాలం అంటే సెకండ్ స్పీడ్లోకి ఎంటర్ అవుతున్నాం కాబట్టి ఇందులో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అంటే రెండు బీట్స్లోనే ఒక సా అయిపోతుంది మళ్ళీ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇంకొక రెండు బీట్స్లో ఇంకో సా కూడా కంప్లీట్ అయిపోతుంది అది ఒకసారి చూడండి సనిదరి ఒకసారి పాడండి ఇంకొకసారి పాడండి తర్వాత లైన్ గరి సని సరి గమ సరి గమ పద అంటే ఇప్పుడు ఈ రెండు లైన్లు పాడేటప్పుడు కూడా గరి సనిలో నీ కిందకే పాడాలి ఒకసారి ఆ రెండు లైన్లు మీకు వినిపిస్తాను మీరు విని దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేయండి సని దప మగరి గరి సని సరి గమ సరి గమ పద ఒకసారి పాడండి సని దరి సరి సని సరి గమ సరి గమ పద బా పాడారు ఇప్పుడు మనము ఈ తగ్గుస్థాయి స్వరము మొదటి తగ్గుస్థాయి స్వరం మూడవ కాలం అంటే థర్డ్ స్పీడ్ పాడబోతున్నాము ఇందులో మూడవ కాలంలో ఒక బీట్ వేస్తూ నాలుగు స్వరాలు పాడాలంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఈ విధంగా అనమాట అప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే సని దప మగరి సా ఈ లైన్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఈ నాలుగు బీట్లలో పూర్తి చేయడం జరుగుతుంది అలాగే గరి సని సరి గమ సరి గమ పదని సా ఈ లైన్ రెండవ లైన్ ఈ నాలుగు బీట్లలో మనం పూర్తి చేయాలి ఒకసారి నేను పాడతాను మీరు దాన్ని విని ప్రాక్టీస్ చేయండి 
ఇంకొకసారి పాడండి ఇంతవరకు కూడా మీరు ఈ తగ్గుస్థాయి స్వరాలు అనే చాప్టర్ లో మొదటి తగ్గుస్థాయి స్వరం ఫస్ట్ స్పీడ్ సెకండ్ స్పీడ్ థర్డ్ స్పీడ్ అంటే మొదటి కాలం రెండో కాలం మూడో కాలము తాళంతో పాటుగా మీరు నేర్చుకోవడం జరిగింది మరి నెక్స్ట్ క్లాస్ కి మీరు వచ్చే లోపల ఈ తగ్గుస్థాయి స్వరాలని బాగా అంటే బేస్ లో ఉన్న గరిస్ అని అనే ప్లేస్ లో ఉన్న నీని బాగా మీరు ప్రాక్టీస్ చేసి వస్తే తదుపరి తగ్గుస్థాయి స్వరం మీరు ఈజీగా పాడుకోవడానికి మీకు సాధ్యమవుతుంది మరి ఇప్పుడు తదుపరి మనం అంశంలోకి వెళ్ళబోతున్నాము అదేంటంటే శ్రీ భక్త రామదాస్ గారు రచించినటువంటి హరి హరి రామ అనే ఒక మంచి కీర్తన మీకు నేర్పించబోతున్నాము భక్తరామదాస్ గారి కీర్తన హరిహరి రామ అనే ఒక మంచి కీర్తన మీరు నేర్చుకోబోతున్నారు ఈ కీర్తన రాగం వచ్చేసి కానడ రాగం మీరు అందరు కూడా రాసుకోండి హరిహరి రామ అనే కీర్తన కానడ రాగం ఆది తాళం కానడ రాగం ఆది తాళం ఆది తాళం అంటే మీరు ఇంతకుముందు బేసిక్స్ లో వేసిన ఎయిట్ బిట్స్ తాళం ఉంది కదా అదే తాళాన్ని మీరు ఈ కీర్తనకి వేస్తూ పాడబోతున్నారు ఇప్పుడు మరి దీని సాహిత్యం మీకు చెప్పబోయే ముందు కానడ రాగం గురించి చిన్న వివరణ మీకు ఇస్తాను కానడ రాగం అని గుర్తుపట్టడానికి మనకు బేస్ అంటే దానికి ముఖ్యమైన అంశం ఏంటంటే ఆరోహణ అవరోహణ అనేది మనం తెలుసుకోవాలి అవునా ఆరోహణ అవరోహణ అంటే అసెండింగ్ డిసెండింగ్ కింద నుండి పైకి వెళ్లే స్వరాలు పై నుండి కిందకి పాడబోయే స్వరాలు అది మీరు ఒకసారి రాసుకోండి కానడ రాగం ఆరోహణ సరిగమ ధనిస సరిగమ ధనిస ఈ ఆరోహణ రాసుకునే క్రమంలో కూడా మీరు హెచ్చుస్థాయి స్వరాలు ఆల్రెడీ మీరు నేర్చుకున్నారు కాబట్టి సరిగమ ధనిస అంటే సరిగమ ధని తర్వాత వచ్చే స అదైతే ఉందో స అని మనం పాడతాం కదా ఆ సాగి పైన డాట్ పెట్టుకోండి రాసుకున్నారా ఇప్పుడు మరి అవరోహణ అంటే పై నుండి కింద పాడే స్వరాల్లో సనీపమ గమరిస సనీపమ గమరిస ఇది రాసుకునేటప్పుడు కూడా మీరు చిన్నది గమనించాల్సిన అంశం ఏంటంటే సనీపమలో స అంటే సనీపమ అని పాడుతున్నప్పుడు స అనేది హెచ్చు స్థాయి స్వరం అందుకని మనం సా పైన సా అనే స్వరం పైన డాట్ పెట్టి రాసుకోవాలి రాసుకున్నారా ఇది ఒకసారి మీకు ఆరోహణ అవరోహణ మీకు ఒకసారి చెప్తాను సరిగమీ స ఇప్పుడు సరిగమ ధనిస అనేటప్పుడు అంటే కీర్తనలలో ముఖ్యంగా పాడేటప్పుడు చిన్న గమకం అంటాము గమకం అంటే ఏం లేదు మనం ముందు అంటే గా పాడబోయే ముందు రీ నుంచి చిన్నగా ఒక చిన్న ఫీలింగ్ మనము దాన్ని పాడడానికి ఆ స్వరం ముందు స్వరం నుండి ఇంకో స్వరాన్ని మనం పాడడం అంటే స్లోగా పాడడం దాన్ని మనం చిన్న గమకం అంటాము అప్పుడు ఈ రాగంలో కూడా మరి సరిగా అన్నప్పుడు కొంచెం స్లోగా పాడుకోవాలి అప్పుడు బాగా వస్తుంది ఒకసారి వినండి ఇంకొకసారి నేను పాడతాను ఇప్పుడు అవరోహణ సరిగమరి సనీపమ అన్నప్పుడు 
ఇందులో మనకు అవరోహణలో సని ద అని రావట్లేదు అందుకని మనం పాడేటప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే నీ నుంచి డైరెక్ట్గా మనం పాకి వస్తున్నాము అప్పుడు సనీ ప అని ఈ ప అనే స్వరాన్ని కరెక్ట్గా పాడడానికి మీరు ప్రయత్నించి పాడండి అంటే సనీ ప మ గ మ రీ స అని పాడండి సనీ ప మ గ మ రీ స సనీ ప మ అని పాడండి సనీ ప మ గ మ రీ స గ మ రీ స ఇప్పుడు ఈ కీర్తన కానడ రాగంలో ఉందని చెప్పుకున్నాం కదా మరి ఇప్పుడు సరిగమ దనిస అంటే సరిగమ ద అనే స్వరాలు ఎన్ని ఉన్నాయి సరిగమ ద అంటే ఐదు స్వరాలు ఐదు స్వరాలు రాగాన్ని మనము ఏమని పిలుస్తున్నాం మనము పిలుస్తాం అంటే ఐదు స్వరాలు ఆరోహణలో ఐదు స్వరాలు ఉంటే మరి సనీపమ గమరిసాలలో ఏం జరిగిందంటే మనం గమనిస్తే సనీపమ వరకు మనకి నాలుగు స్వరాలు వచ్చాయి మరి గరిసా అని రాకుండా గమరిసా అంటే గా వరకు వచ్చి సనీపమ్మ గా వచ్చి మళ్ళీ మాకి పైకి వెళ్తున్నాం గా పైన మా అనే స్వరం ఉంటుంది కాబట్టి సనీపమ గమరిసా అని పాడుతున్నప్పుడు మళ్ళీ పైకి వెళ్తున్నాం కాబట్టి దాన్ని వక్రం అంటాము అంటే వక్రం అంటే గ్రాఫ్ ఏదైతే విధంగా మనం గ్రాఫ్ వేస్తున్నప్పుడు కిందకు వచ్చి మళ్ళీ పైకి వెళ్తాం కదా అందుకని మనం దాన్ని ఏమనాలి అంటే ఆరోహణలో ఔడవ రాగం ఔడవ అని రాసుకోవాలి మరి సనీపమ గమరిస అనే దగ్గర మనం కిందకు వచ్చి పైకి వెళ్తున్నాం కాబట్టి వక్ర రాగం అని రాసుకోవాలి ఇప్పుడు మరొకసారి మనము ఈ ఆరోహణ వరుణ పాడి కీర్తనలోకి వెళ్దాం ఇప్పుడు ఈ కీర్తన పల్లవి ఒకసారి నేను చెప్తాను మీరు రాసుకోండి పల్లవి స్వరం గమరిరి సాస గమరిరి సాస సా నిసానీద సా నిసానీద నీసని రీస ఇలా అయిన మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను గమరిరి సాస సా నిసనిద నీసని రీస ఇది మొదటి లైన్ దీని కింద మీరు ఈ స్వరం కింద రాసుకోవాల్సిన సాహిత్యం హరి హరి రామ హరి హరి రామ నన్నరమర జూడకు హరి హరి రామ నన్నరమర జూడకు తర్వాత లైన్ స్వరం నిసరిరి 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 రీ 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 ఇందులో మూడు రీలకు కూడా దీర్ఘాలు రాసుకోండి నిసరిరి రీ 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 మద నిస మద నిస గమ రిసరి గమ అరిసరి మద నిస గమ రిసరి ఈ స్వరం కింద వచ్చే సాహిత్యం నిరతము నీనామ నిరతము నీనామ స్మరణే మరను అనేది సాహిత్యం ఈ కీర్తన మనకేంటంటే బీట్ పడిన తర్వాత మనం స్టార్ట్ చేయాలి అంటే మామూలుగా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అని ఈ విధంగా ఎనిమిది అక్షరాలు గల ఆదితాలు మనం వేస్తున్నాము మీకు అందరికీ అది బాగా ప్రాక్టీస్లో కూడా వచ్చేసింది అయితే మనం పాట సాహిత్యం అంటే ఈ సాహిత్యం కానీ స్వరం కానీ ఈ తాళం వేసినప్పుడు కాకుండా చిన్న గ్యాప్ ఇచ్చి పాడాలి అంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్లో వన్ అనేది పాడకుండా గ్యాప్ వదిలేసి ఆ తర్వాత పాట స్టార్ట్ చేయాలి ఇంకొక అంశం మీరు గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఈ స్వరం రాసుకునేటప్పుడు ముఖ్యంగా ఈ కీర్తనలో మీకు తగ్గు స్థాయి అంటే ఇంతకుముందే ఇదే క్లాస్లో మీకు తగ్గు స్థాయి స్వరాలు మీకు ప్రారంభించడం జరిగింది కదా ఆ తగ్గు స్థాయి స్వరాలని మనం ముందుకు తీసుకెళ్తూ దానికి సంబంధించి అంటే దానికి అనుగుణంగానే ఉన్న ఒక మంచి కీర్తన మీకు ఈరోజు నేర్పిస్తున్నాను అందుకని మీరు ఈ రాసుకునే విధానంలో కూడా గమరిరి సాస తర్వాత నిసా నిద అని రాసుకుంటున్నారు కదా ఆ నిసా నిదాలో రెండు నీలకు కూడా కింద డాట్ పెట్టండి అంటే మనం బేస్లో పాడతాం నిసా నిద అని అంతవరకు వెళ్తాం మనం 
పిస్స సాక్ అంటే కూడా కింద పాడే స్వరాలని మనం తగ్గు స్థాయి స్వరాలను పిలుస్తున్నాం అవునా ఇప్పుడు మరి నిసా నీద నీసా ని రీసాలో రెండు నీలకి మళ్ళీ దాకి రెండిటి కూడా డాట్స్ పెట్టండి కింద అదేవిధంగా నీస అని రీసాలో రెండు నీలకు కూడా కింద డాట్ పెట్టి రాసుకోండి మరి నెక్స్ట్ లైన్లో కూడా నిసా రీరీలో నీకి నీ అనే స్వరానికి కింద డాట్ పెట్టి రాసుకోవాలి మరి మద నీస మద నిసాలో మద నీస అనేది పైకి వెళ్తున్నాం అంటే అది హెచ్ స్థాయి స్వర అక్కడ స అనే దగ్గర మీరు డాట్ పెట్టి రాసుకోండి రాసుకున్నారా ఇప్పుడు మరి పల్లవి స్వరం ఒకసారి చెప్తాను మీకు ఇప్పుడు గమరిరి సాస పాడే ముందు కూడా ఇందాక మీకు చెప్పాను ఒక అక్షరం మనము గ్యాప్ ఇస్తూ పాడాలంటే ఫస్ట్ బీట్ వేసి ఆ తర్వాత పాట స్టార్ట్ చేయాలి ఏది ఇంకొకసారి పాడండి అంటే ముందు పాట స్టార్ట్ అవ్వకుండా ముందు తాళం వేయాలి ఆ తర్వాతే పాట స్టార్ట్ చేయాలి అంటే తర్వాత స్వరం స ని స ని ద ఇక్కడ సాహిత్యం ఏంటంటే ఈ రాగల్లో ఒక ముఖ్యమైన అంశం ఒకటి మీరు నోట్ చేసుకోవాలి ఏంటంటే సరిగా మదని అనే దాంట్లో మీకు కైసిక నిషాదం వస్తుంది ఒక్క చోట మాత్రం ఎక్కడంటే నీస నీద నీస నీద ఈ ఒక్క ప్లేస్లో ఈ యొక్క స్వరంలో మాత్రమే నిస నీద అని ఎక్కడైనా మనం పాడితే అక్కడ మాత్రం నిసాలో కాకలి నిషాదం అంటే రెండవని మనం పాడాలి అన్యస్వరం అన్యస్వరం పాడాలి ఇప్పుడు నిస నీద అది ఒక్కసారి పాడండి నిస నీద నిసా అన్నప్పుడు కాకలి పాడాలి నిదాలో కైసికి పాడాలి అంటే కరెక్ట్ పాడారు ఇప్పుడు దాన్ని మనం మందరంలో పాడాలంటే అంటే హరిహరి రామ నన్నరమర అనే దగ్గర అరమర అనే పాడి దగ్గర నిసా నిద అనేది వస్తుంది అది కొంచెం జాగ్రత్తగా రెండు నీళ్లు మనము పాడుతూ ప్రయత్నించాలి ఒకసారి మళ్ళీ చెప్తాను గమరి ఇక్కడ సాహిత్యము హరి హరి రామ హరి హరి రామ స ని స ని ద ని స ని రీ స ని స ని ద ని స ని రీ స నన్న రమ ర జూడకు నన్న రమ ర జూడకు తర్వాత లేదు అది కూడా మనం తాళం వేసిన తర్వాతే ప్రారంభించాలి అంటే తర్వాత లేని కూడా బీట్ వేసిన తర్వాతే పాడాలి మదని పదని పదని ప ఇప్పుడు ఇది తాళంతో కరెక్ట్ గా మీరు మదనిప అన్నప్పుడు కూడా తాళం వేసిన తర్వాతే మీరు పాడాలి అంటే బీట్ వేసి ఆ తర్వాత ప్రారంభించండి అంటే మదనిప గమరి సరి 
మీరు పాడబోయే ముందు తప్పనిసరిగా తాళము ఫస్ట్ వేసి ఆ తర్వాతే పాట స్టార్ట్ చేయాలి ఈ కీర్తనలో అది ముఖ్యమైన అంశంగా మీరు ప్రయత్నించండి ఏదో ఒకసారి బీట్ వేస్తూ పాడండి మదని పానే స్వరం మదని పాగమని సరి ఇంకొకసారి మీకు వినిపిస్తాను మదని పాగమని సరి మదని పాగమని సరి ఇప్పుడు దీని సాహిత్యం స్మరణ ఏ మరను స్మరణ ఏ మరను ఇప్పుడు ఈ మొదటి నుంచి కూడా ఒకసారి స్వరము ఒకసారి సాహిత్యము చెప్తాను మీరు పాడండి గమరి రి సీ సని ధని సని రి సమరి రి మీరంతా కూడా స్వరం పాడేప్పుడు స్వరాన్ని అంటే మొట్టమొదటిగా మీరు స్వరం సాధన చేసేటప్పుడు పుస్తకంలో చూస్తూనే ప్రాక్టీస్ చేయాలి అంటే వినాలి టీచర్ చెప్పేప్పుడు వినాలి కానీ మీరు పుస్తకాన్ని చూస్తూ ఎక్కడెక్కడ మనము వన్ టూ త్రీ ఫోర్ మళ్ళీ ఇక్కడ వరకు ఎంత స్వరం పాడుతున్నాము ఏ సాహిత్యం పాడుతున్నాము అదేవిధంగా ఈ చివరి రెండు ధృతాల్లో కూడా మనము ఏం పాడుతున్నాం అనేది గమనించడానికి మనము ఈ స్వరం రాసుకోవడము తాళం విభజించి రాసుకోవడం అనేది కరెక్ట్గా రాసుకోవాలి మరి ఇప్పుడు మీరు ఒకసారి పుస్తకాన్ని చూస్తూ ఒకసారి పాడండి గమరి రి సని సని ధని సని రి సమరి రి సని ధని సని రి సాగుంది ఇప్పుడు దాని సాహిత్యము హరి హరి రామ నన్న రమ రూడకు హరి హరి రామ నన్న రమ అనేది ఇక మనకు బీట్ తర్వాత వస్తుంది మదని పాగమరి సరి మదని పాగమరి సరి దీని సాహిత్యం నిరతము నీనామ స్మరణ ఏ మరను నిరతము నీనామ స్మరణ ఏ మరను ఇంకొకసారి నిరతము పాడండి ఇప్పుడు ఒకసారి స్వరం బాగా సాధన చేశారు కాబట్టి ఈ యొక్క సాహిత్యం మాత్రం మనం ఒక రెండు సార్లు పాడాలి నేను ఒకసారి పాడతాను మీరు ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి హరి హరి రామ నన్న రమ రూడకు నిరతము నీనామ స్మరణ ఏ మరను ఇంతవరకు పాడండి hari hari ram nan ram rajudaku niratamu ni nama smarana ye maranu idi rendu sal paadin tarvata hari hari ram ani ee hari hari rama ane line matram mottham ee 8 bits mottham aavartham antar danni adi mottham poorthayye varaku meeru పాడి ఆపాలి అప్పుడు మనము నెక్స్ట్ చరణానికి వెళ్ళడానికి ఈజీ అయిపోతుంది ఒకసారి నేను పాడతాను మీరు దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేయండి హరి హరి రామ హరి హరి ఇంతవరకు కూడా మీరు ఈ కీర్తనలోని పల్లవి నేర్చుకున్నారు అంటే ఫస్ట్ టూ లైన్స్ తర్వాత చరణం చరణం రాసుకోండి సాహిత్యం ఈ చరణంలోని సాహిత్యం ఈ సాహిత్యం రాసుకునే పూర్వము అంటే ముందు మీరు స్వరం కూడా రాసుకోవాలి అవునా మన స్వరం ఎందుకు రాసుకోవాలి మీరు ఎవరైనా చెప్పగలరా పాటకి ప్రాణం స్వరం కరెక్ట్ అంటే మనం ఏదైనా పాట పాడేటప్పుడు మన సాహిత్యాన్ని పాడతాము కానీ దాని వెనకాల వచ్చే ఒక ట్యూన్ ఉంటుంది అంటే స్మరణ ఏ మరను ఇది ట్యూన్తోని పాడుతున్నాం కాబట్టి పాటలాగా వినపడుతుంది మరి స్మరణ ఏ మరను అని ఇలా చదివాం అనుకోండి ఒక మామూలు వాక్యం లాగా అది సెంటెన్స్ లాగానే ఉంటుంది మరి దానికి ఒక ట్యూన్ కావాలి కరెక్ట్ ట్యూన్లో వస్తుందా రాగంలో వస్తుందా 
కరెక్ట్ పడుతున్నామా అనే దానికి మనము న్యాయం చేకూర్చాలి అంటే స్వరంతో పాటు మనం నేర్చుకోవాలి అంటే నేర్చుకునే విధానంలో స్వరంతో నేర్చుకుని రాసుకుని స్వరంతో పాటు ప్రాక్టీస్ చేసి తర్వాత ఏదైనా మనం ప్రోగ్రాంలో కానీ ఎక్కడైనా మనం బయట పాడుకుంటున్నప్పుడు ఒక సాహిత్యం కేవలం సాహిత్యం మాత్రమే మనం పాడచ్చు అయితే మనం టీచర్ దగ్గరికి వెళ్ళి నేర్చుకునేటప్పుడు మాత్రం తప్పనిసరిగా స్వరంతో పాటే ప్రతి కీర్తన కానీ ఏదైనా సాంగ్ కానీ మీరు నేర్చుకుంటే అది మీకు బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఈ చరణంలోని సాహిత్యంకి ముందుగా స్వరం రాసుకోండి పప మగమ దా 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 ఈ పపాకి ముందు కూడా కామా రాసుకొని పప మగమ దాకి ఒక దీర్ఘం రాయండి ఒక సెమికోల్ పెట్టండి ఆ తర్వాత రెండు దాదాలు రాయండి దాని కింద వచ్చే సాహిత్యం దశరథ నందన తర్వాత మళ్ళీ ఒక కామా పెట్టేసి మదనీసా అని రాసుకోండి మదనీసాలో సాకి పైన డాట్ పెట్టుకోండి మదనీసా నీరి సనీప నీరిలో రీకి కూడా నీరి సనీప అన్నప్పుడు రీ పైకి వెళ్తుంది కాబట్టి రీకి హెచ్ వస్తాయి స్వరం కాబట్టి దానిపైన డాట్ పెట్టుకోండి నీరి సనీప సనీపాలో సాకి కూడా పైన డాట్ పెట్టుకోండి రాసుకున్నారా రాసుకుంటా దీని కింద సాహిత్యం దశరథ నందన దశముఖ మర్దన ఇది సాహిత్యం తర్వాత స్వరం మళ్ళీ ఒక కామా పెట్టండి ఆ తర్వాత నిరి సస నిరి ససాలో రీ ససాకి పైన చుక్క పెట్టుకొని రాసుకోండి నిరి సస నిరి సని పాప నిరి సని పాపాలో కూడా రిసాకి పైన డాట్ పెట్టి రాసుకోండి దీని కింద వచ్చే సాహిత్యం పశుపతి రంజన పశుపతి రంజన తర్వాత మళ్ళీ ఒక కామా పెట్టండి మద నిస మద నిసాలో సాకి పైన డాట్ పెట్టండి మద నిస నిప మగమ రిసరి మద నిస నిప మగమ రిసరి ఒకసారి దీని కింద సాహిత్యం కూడా రాసుకోండి పశుపతి రంజన పాప విమోచన పశుపతి రంజన పాప విమోచన ఇది ఒకసారి స్వరం పాడదాం ఇప్పుడు పప మగ మద పప మగ మద ఇది పాడేటప్పుడు కూడా మీరు తాళం వేస్తూనే ప్రాక్టీస్ చేయండి తాళంలో కూడా ఒక బీట్ గ్యాప్ వదిలేసి అక్కడ స్వరం పాడకుండా ఆ తర్వాత పాట స్టార్ట్ చేయండి పప మగ మద పప మగ మద దశరథ తర్వాత స్వరం మదని సదని సీరి సనిప నీరి సనిప మదని సీరి సనిప మదని సీరి సనిప నీరి అన్నప్పుడు రీ హెచ్ వస్తాయి స్వరం కాబట్టి కొంచెం హై పిచ్ లోనే మీరు పాడాలి అంటే మదని సీరి సనిప మదని సీరి సనిప నీ రీ సనిపాలో రీ చాలా హై పిచ్ కెళ్ళాలి అప్పుడే అది సరైన స్థానంలో మనం పాడగలుగుతాము అంటే మదని సీరి సనిప మదని సీరి సనిప అక్కడ సాహిత్యం దశముఖ మర్దన దశముఖ మర్దన ఇక్కడ మర్దన దగ్గర నీరి సనిప అని పాడండి నీరి సనిప మర్దన మర్దన దశరథన దన దశముఖ మర్దన దశరథన దన దశరథ నందన దశముఖ మర్దన దశరథ నందన దశముఖ మర్దన దశముఖ అనే పాడేటప్పుడు దశముఖ అని పాడే దశముఖ మదని సదని సశముఖ మర్దన దశముఖ మర్దన తర్వాత లేని స్వరం పాడండి నిరి సస నిరి సని పాప నిరి సస నిరి సని పాప 
पशुपति रंजन पशुपति रंजन पशुपति निरी ससा करेक्ट पढ़ा रहे हो ऐसे रंजन जगह रा चिन्ना ट्विस्ट अंतो का चिन्ना गमक बंदे निरी सनी पापा निरी सनी पापा रंजन रंजन अंते इधर मानो मो बेसिक्स नेचर ना पढ़ो फर्स्ट सेकंड थर्ड स्पीड पढ़ेंगे ना अंदर लो थर्ड स्पीड अंते वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर अंपार्ट तमो इकड़े निरी सनी अने रिगुड़ा थर्ड स्पीड अने मानो फील आई पढ़ा ली अंते निरी सनी पापा अने पढ़ेंगे निरी सनी पापा रंजन रंजन इकड़ा इस आहित्य मक्सा चप्पल नो पशुपति रंजन पशुपति रंजन तरवत स्वरम मदनी सा मदनी सा निपमगमरी सरी निपमगमरी सरी पापा विमोचन पापा विमोचन इधर कुछ मो इन लोगों का चिंता गम का लग ट्विस्ट लग उस ने कहा थे इधर कोड़ा मनमो विरादी से प्रैक्टिस चेस कुंदम मदनी सा अनिपारणे मदनी सा पापा वी पापा वी सर्वता निपमगमा निपमगमा मो मो ये पुरे मनमें ऐसे ना मंटे पापा वी अनेक दिए कुछ स्लोगा पढ़े मो देख रहा कुछ चम स्पीड चेस नम अपुर दाने जागर तक आसवारम चूस कुंटो मेरो साधन चेंडी मदनी सा मदनी सा पापा वी पापा वी निपमगमा निपमगमा मो मो इतव प्राक्टिस तरवा क्लास तदपरी क्लास कीर्तन हरिहरी राम अने मंत्री कीर्तन मरको चरना जो अंतरूर्तन स्वरयुक्त साधन चेसी रही